আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে প্রাণ হারালেন আরও 37 জন নতুন শনাক্ত 2949 ফরিদপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের মৃত্যু সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহরা খাতুনের লাশ রাতেই থাইল্যান্ড থেকে দেশে আনা হচ্ছে কাল দাফন এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় আবারও বাড়ছে নদ নদীর পানি বন্যা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও 16 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে খুলনায় 5 জন চট্টগ্রামে 3 জন বরিশাল ও সিলেটে করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া সাংবাদিক পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী ও ব্যাংকার সহ বিভিন্ন জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 1000 এরও বেশি মানুষ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন পরগারমান সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা লকডাউন আইসোলেশন কোনো কিছু দিয়েই ঠেকানো যাচ্ছে না করোনা ভাইরাস মহামারীকে প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত আর মৃতের সংখ্যা করোনা হাব হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জে মারা গেছেন আরো একজন আর নতুন করে আক্রান্ত হন 45 জন গত 24 ঘন্টায় চট্টগ্রামে মারা গেছে 3 জন এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 213 জনে নতুন আক্রান্ত 162 জন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত মারা গেছে 119 জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত দুই পুরুষের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা 87 জন এদিকে গত 24 ঘন্টায় সিলেটে করোনা আক্রান্ত হন 43 জন বরিশাল বিভাগে করোনায় মারা গেছেন আরো দুজন একজনের করোনা নিশ্চিত অন্যজনের উপসর্গ ছিল এ নিয়ে মোট মৃত্যু 81 জনের করোনা উপসর্গ নিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও 5 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া নতুন আক্রান্ত হয়েছে 108 জন যশোরে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত জেলায় মোট মারা গেছে 14 জন আর গত 24 ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা 39 নোয়াখালীতে গত 24 ঘন্টায় করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত 40 জন নওগাঁয় নতুন করে আরও 39 জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে শরীয়তপুরে আক্রান্ত হয়েছে 41 জন জামালপুরে এক চিকিৎসক ও নার্স সহ 15 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় চাপাইনওয়াবগঞ্জে ডাক্তার ও সাংবাদিক সহ 35 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন রংপুরে আরও 59 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে পরাগারমান এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসে দেশে 24 ঘন্টায় আরও 37 জন মারা গেছেন এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন 2275 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় মৃত্যুবরণকারীদের 50 ভাগই ঢাকার আর প্রায় 80 ভাগ পুরুষ অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে 2949 জন গত এক সপ্তাহের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে পরীক্ষার সংখ্যা কমলেও শনাক্তের হার রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী বিস্তারিত ইকরামুল হক সাইমের রিপোর্টে কারে সংখ্যা আরেকটি বেড়েছে বর্তমানে 77টি পরীক্ষাগার তাদের পরীক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে এই সরকারি এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষাগার 47টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে পরীক্ষাগার 30টি করোনা শনাক্তে দেশে পর্যায়ক্রমে ল্যাবের সংখ্যা বাড়ানো হলো কমছে নমুনা পরীক্ষা আগে 18000 ছাপিয়ে গেল গত এক সপ্তাহে দৈনিক নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা 13 থেকে 15000 এর ঘরে সীমাবদ্ধ রয়েছে এতে স্বাভাবিকভাবে কমছে শনাক্তের সংখ্যাও তবে খুব একটা হেরফের নেই শনাক্তের হারে শেষ 7 দিনে 5 দিনই এই হার ছিল 22 শতাংশের বেশি মোট শনাক্তের সংখ্যা এখন 178443 24 ঘন্টা শনাক্তের হার 21.86 শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার 19.43 শতাংশ সরকারি হিসাবে 24 ঘন্টায় 37 জন সহ এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা 2275 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে 79 শতাংশ পুরুষ আর 21 ভাগ নারী অন্যদিকে মৃতের 50 ভাগই ঢাকার বাসিন্দা আর প্রায় 26 ভাগ চট্টগ্রাম ও 5 ভাগ মারা গেছেন রাজশাহী বিভাগে মৃত্যুহার সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ ও রংপুরে রংপুর 3.12 শতাংশ এবং ময়মনসিংহ 2.42 শতাংশ তবে গত কয়েকদিনে ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবারও সবচেয়ে বেশি 17 জন মারা গেছেন চট্টগ্রাম বিভাগে 
আর ঢাকায় এই সংখ্যা বারো চব্বিশ ঘন্টা যারা মৃত্যুবরণ করেছেন বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগে বারো জন চট্টগ্রাম সতেরো জন রাজশাহী দুই জন সিলেট দুই জন রংপুর দুই জন বরিশাল একজন এবং ময়সিং বিভাগে একজন অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় করোনা বিষয়ক অভিযোগ জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে লিঙ্ক খোলা হয়েছে ওয়েবসাইটে যে করোনা কর্নারে করোনা বিষয়ক অভিযোগ প্রেরণ করার জন্য লিঙ্ক দেওয়া আছে বুলেটিনে আরও জানানো হয় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার জন করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ফরিদপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন মৃধা সকালে রাজধানীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো লিভার হাসপাতালে মারা যান তিনি তার বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর বছর গত তেইশ জুন করোনার উপসর্গ নিয়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন লোকমান হোসেন পজিটিভ নিশ্চিত হওয়ার পর করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে সেখানে অবস্থার অবনতি হলে আনা হয় শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো লিভার হাসপাতালে লোকমান হোসেন মৃধার মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহারা খাতুনের লাশ থাইল্যান্ড থেকে রাতেই দেশে আনা হচ্ছে কাল তার দাফন অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন সরকার বিরোধী আওয়ামী লীগের সকল আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিলেন এই নারী নেত্রী তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিশিষ্ট জনেরা শোক জানিয়েছেন আরও জানাচ্ছেন আপিল মাহমুদ সারা জীবন দেশের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন শাহারা খাতুন উনিশশো সালের পহেলা মার্চ ঢাকার কুর্মিটোলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছাত্র জীবনেই ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন শিক্ষা জীবন শেষে উনিশশো সালে আইন পেশার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করেন আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ আইন পেশায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মীর মামলা বিনা পয়সায় লড়েন তিনি যারা আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের ভরসা ছিলেন অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন দুই সালে ঢাকা আঠারো আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে দেশের প্রথম মহিলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাহারা খাতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে বিডিআর বিদ্রোহ শুরু হলে তা নিরসনে নেতৃত্ব দেন তিনি দুই হাজার ও দুই সালেও সাংসদ নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর এই সদস্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে সাহারা খাতুন এদেশের গণতন্ত্র বিকাশে অপরিসীম অবদান রেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ আর শোক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তার মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন দক্ষ নারী নেত্রী হারাল আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন সাহারা খাতুনের মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা সহজে পূরণ হওয়ার নয় বার্ধক্য জনিত রোগে অসুস্থ অবস্থায় গত দুই জন রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন সাহারা খাতুন শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ছয় জুলাই থাইল্যান্ডে নেওয়া হয় প্রবীণ এই রাজনীতিবিদকে শেষ পর্যন্ত আটাত্তর বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় আবারও বাড়ছে নদ নদীর পানি এতে বন্যা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা রয়েছে সিরাজগঞ্জের টানা ছয় দিন কমার পর বাড়তে শুরু করেছে যমুনার পানি গত চব্বিশ ঘন্টায় যমুনার পানি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ পয়েন্টে চার সেন্টিমিটার বেড়েছে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে এদিকে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় 
দুশ্চিন্তে পড়েছেন জেলার যমুনা তীরবর্তী পাঁচ উপজেলার মানুষ অবিরাম বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে লালমনির হাটে তিস্তা নদীর পানি আবারও বাড়ছে সকালে তিস্তা ব্যারেজের ডালিয়া পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার পাঁচ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও বিকেল তিনটায় পনেরো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এতে প্লাবিত হতে পারে জেলার নিম্নাঞ্চল উজানের পাহাড়ি ঢল ও টানা বর্ষণে জামালপুরে যমুনার পানি বাড়তে শুরু করেছে সব শেষ চব্বিশ ঘন্টায় যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ছয় সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার একুশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফলে বন্যা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষের মধ্যে সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার আট সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় শহরের নবীনগর জেল রোড তেঘুরিয়া বড়পাড়া ওয়েচখালি ও কালীপুর সহ বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চলের মানুষের মধ্যে আবারও বন্যা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এদিকে শেরপুরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি কমতে থাকায় নদী তীরবর্তী এলাকার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে নিম্নাঞ্চলের বাড়ি থেকে এখনও পানি না নামায় বাঁধ ও রাস্তার পাশে আশ্রয় নেওয়া অনেক পরিবার ঘরে ফিরতে পারছেন না করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ট্যানারি মালিকরা যাতে কাঁচা চামড়া সহজেই কিনতে পারেন এজন্য সরকার সহজ শর্তে ঋণ দেবে বলে জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার দুপুরে ঢাকার ধামরাইয়ের কুল্লা এলাকায় এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি এ কথা জানান কাঁচা চামড়ায় ব্যবহৃত লবণের কোনো সমস্যা হবে না উল্লেখ করে সরকারের কাছে বর্তমানে বিশ লাখ টন লবণ মজুত রয়েছে বলেও জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী ঝিনাইদহে গড়াই নদীর ভাঙন থেকে গ্রাম রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে বিকালে জেলার শৈলকুপার বরুড়া গ্রামে নদীর পাড়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করে গ্রামবাসী এই সময় নদী ভাঙন ঠেকাতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি জানান মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা রংপুরে বিভিন্ন কোম্পানির নামে নকল সুরক্ষা সামগ্রী প্রস্তুত করে গ্রাহকদের প্রতারণার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এ সময় পুলিশ বিপুল পরিমাণ নকল সুরক্ষা সামগ্রী উদ্ধার করে যার আনুমানিক মূল্য তিন লাখ টাকা পুলিশ জানায় ঢাকা একটি কেমিক্যাল কোম্পানিতে কর্মরত ইকবাল হোসেন নামে এক ব্যক্তি নগরীর খাসবাগ বালাপাড়া এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিএসটিআই এর অনুমোদন ছাড়াই পণ্য তৈরি করে তা বাজারজাত করছিল করোনা সংক্রমণ রোধে নড়াইলে সাংবাদিকদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে জেলা প্রশাসন এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার সাবান ও হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক আঞ্জুমান আরা অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইয়ারুল ইসলাম ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদ হাসান সহ জেলা সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন করোনাকালীন সময়ে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ঝিনাইদহে বসতবাড়ি আঙিনায় পরিত্যক্ত জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে সবজি বাগান এক্ষেত্রে বিনামূল্যে সরকারিভাবে বীজ সরবরাহের পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বাবদ দেয়া হচ্ছে নগদ অর্থ ঝিনাইদহে দুই হাজারেরও বেশি কৃষক সবজি বাগান তৈরিতে কাজ করছেন এজন্য তাদের লাল শাক ডাটা শাক ঢ্যাঁড়স কলমি সহ অন্যান্য সবজির বীজ সরবরাহের পাশাপাশি পরিচর্যা বাবদ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কৃষক প্রতি দেওয়া হচ্ছে এক হাজার নশো পঁয়ত্রিশ টাকা আগামী এক মাসের মধ্যে কৃষকরা এর সুফল পাবেন বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ ঢাকার সাবারে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেক বেকার যুবক এসব মাছ স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে আশুলিয়ার গেরুয়া বাজার এলাকার মাছ চাষি রুহুল আমিন অন্যতম তিনি দু সালে একটি পুকুর লিজ নিয়ে দেশীয় জাতের মাছ চাষ শুরু করেন প্রথম বছরই আসে সাফল্য এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে তার সাফল্যে অনেকেই মাছ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন এসব কাজে সহায়তা দিচ্ছে সাভার উপজেলা মৎস্য অফিস সিরাজগঞ্জে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছশো পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মনিম সকালে সিরাজগঞ্জ কালেক্টরের স্কুল মাঠে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সব ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় জেলা প্রশাসক ড ফারুক আহমেদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে রংপুরের কাউনিয়ার গাজীরহাটে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে গর্ভবতী মা শিশু সহ তিন শতাধিক মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়েছে সেনাবাহিনীর ছেষট্টি পদাতিক ডিভিশন ক্যাম্পে গাইনি বিশেষজ্ঞ লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিনিয়া সহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অংশ নেন স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে মা এবং শিশুদের সুস্থ রাখাই মেডিকেল ক্যাম্পের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন সেনা কর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দিনাজপুরে গর্ভবতী মা ও শিশুদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ দিয়েছে সেনাবাহিনী ছাব্বিশ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জেলা সদর উপজেলার বীর উত্তম শহীদ মাহবুব সেনানিবাসের পঁয়তাল্লিশ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এ সময় পঁয়তাল্লিশ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসমতুল্লাহ খান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ